أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم വേദിയിലുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ സമാദരണീയരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്ലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല ഉബറക്കാത്തു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ സ്ഥാപനവും ഈ സ്ഥാപനം മുന്നം വെക്കുന്ന ലക്ഷ്യവും മുൻനിർത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം നീണ്ട പ്രയാണത്തിനൊടുവിൽ അതെത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ അസ്ഥ അതിനെ കേന്ദ്രമാക്കി നടത്തി വന്ന സംഭാഷണങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളും വളരെ ഹൃദ്യകരമായി മനോഹരമായി വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന യുഗപ്രഭാവരായ മഹാമനീഷികളായ നിസ്വാർത്ഥരായ ഒരുപാട് പേർക്ക് കടപ്പാട് വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുക സാധ്യമല്ല അവർ അന്ന് കയറിയ കയറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇറക്കങ്ങൾ അവർ കൊണ്ട വെയിലാണ് നമ്മുടെ തണൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ദൈവം തമ്പുരാനോടുള്ള തേട്ടങ്ങളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത് നടക്കാറുള്ളത് ആ സ്ഥാപനത്തിനെ പുറത്തേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്നാൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ദിനം പ്രതി വളരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം നീണ്ട യാത്രയിൽ തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനത്തോടു കൂടി പങ്കുവെക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ഈ സ്കൂളിനെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് കൂണു പോലെ മുളച്ചു പൊന്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാഭ്യാസം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മൃതിയടിഞ്ഞു പോകാനാണ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലതിനും വിധിയുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനം പുറത്തിറക്കിയ അതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരിലൂടെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കൺകുളിർമ്മ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരുമടങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ അവരെ കൊണ്ട് ബഹുലമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഞാൻ അവരോട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ മൂന്ന് മരങ്ങളുടെ കഥയുണ്ട് മൂന്ന് ഓക്ക് മരങ്ങളുടെ കഥയാണ് മൂന്ന് ഓക്ക് മരങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതം ജന്മം സഫലമാകണമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു മഹാപ്രളയകാലത്ത് നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ നോഹയുടെ കപ്പലിൻ്റെ മരമായിത്തീരാൻ ആ ഓക്കുമരത്തിന് വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ആ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെയും ജന്മം സഫലമായി ജറുസലേമിൽ യേശുവിൻ്റെ പിറവിക്ക് തന്നെ കാരണമായ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ആ കാലിത്തൊഴുത്ത് മേഞ്ഞതും ഉണ്ടാക്കിയതും അതിന് ചുമരുകൾ തീർത്തതുമെല്ലാം ആ ഓക്കുമരമായിരുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓക്കുമരം വല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ദൈവം 
ആ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു പക്ഷേ സഫലമാണോ വിഫലമാണോ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയാതെ ഇന്നും ആ ഓക്കുമരം വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കാരണം യേശുവിനെ തന്നെ തൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് തന്നോട് തന്നെ ചേർക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒക്കുമരമായിരുന്നു അത് തന്നോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവപുത്രനെ തന്നെ ബൈബിൾ വിശ്വാസപ്രകാരം ദൈവപുത്രനെ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒക്കുമരമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഒരേ സമയം തന്നെ അത് നേട്ടമാകുന്നതോടൊപ്പം കോട്ടവുമായ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതു കൂട്ടരെയാണോ പുറത്തിറക്കുന്നത് അവർക്കുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാദൃശ്ചികതയല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അറിവില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചാണ് അറിവില്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് വന്ന ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അറിവുള്ളവൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കെടുതികളെക്കുറിച്ചും കോട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യവും ജീവിത ഉപാധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെയും ജീവിത ഉപാധികളെയും രണ്ടാക്കി തന്നെയാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നേരത്തെ യു പി എസ് സിദ്ദീഖ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിത ഉപാധികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു അച്ഛൻ മകനോട് പറയുന്ന കഥയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് വളരെ അലക്ഷ്യനായി ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെലവഴിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗൾഫിൽ പോയി എൻ്റെ ആയുസത്രയും കളഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നിൽ വല്ലാത്ത ഭാവി കാണുന്നുണ്ട് നീ പരീക്ഷക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഇത്ര നിസ്സാരമാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്താണ് മകൻ വളരെ കുസൃതിക്കാരനായ മകനാണ് മകൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അച്ഛനോട് അച്ഛ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ പാസ്സായിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അച്ഛൻ അച്ഛനറിയുന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അസൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നിനക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് ടുവിൽ ജയിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം മകന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി പ്ലസ് ടുവിൽ ജയിച്ചാലാണ് നിനക്ക് ഒന്നുകിൽ മെഡിസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനോ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ഡോക്ടറോ നല്ല എൻജിനീയറോ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ഡോക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് അച്ഛ കാര്യം മകൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നല്ല ഡോക്ടറായ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും അച്ഛൻ അറിയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയാൻ തുടങ്ങി നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും നല്ല ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നല്ല പെണ്ണ് കിട്ടും നല്ല പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് നീയും നിൻ്റെ ഭാര്യയുമൊക്കെ നല്ല വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിൻ്റെ മക്കളെയും നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷനോടുകൂടി നിനക്ക് വളർത്താം അങ്ങനെ അവർ വളർന്നിട്ട് എന്താണ് അവർ വളർന്നാൽ അവരും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതും പിന്നീടോ അവരും പ്ലസ് ടു എഴുതും അവരും എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറുമാകും എന്നിട്ടോ അച്ഛ അങ്ങനെ പത്തും ഇരുപതും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മകൻ അച്ഛനെ വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ദിവസം വരും ഈ ദിവസം നീ ഇപ്പോൾ സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് നീ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് നിൻ്റെ വീടും പറമ്പും കാറും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബേജാറാകാതെ നിനക്ക് ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് വളരെ സ്വസ്ഥമായി ടി വിയും കണ്ടിരിക്കാം ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞത് മകൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലത്തെ അധ്വാനം ഇങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് ടി വി കാണാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ അച്ഛ ഇതിന് ഇത്ര വലിയ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തുടരേണ്ടതുണ്ടോ തുടർത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിലും വലിയ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നല്ല പുതിയ കാലത്ത് ഇതിലും വലിയ ഉത്തരങ്ങൾ
പെൻഷൻകാരൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതമാകുന്ന ഒന്ന് എഴുപതും എൺപതും കൂടി വന്നാൽ നൂറും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കോടാനു കോടി വരുന്ന സ്പേസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തരി നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് സ്വദേശപൂർവ്വമാണ് ഉദ്ദേശരഹിതമായൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ അറിവും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ച് അയൽവാസിയെക്കുറിച്ച് സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ച് എല്ലാം മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എച്ച് ടു ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു മാർക്ക് തരുന്ന ഒരു വെയ്റ്റേജ് തരുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് അയൽവാസിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ കുശുമ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് എച്ച് ടു ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ എന്നുള്ളതൊരു അറിവാണ് വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അയാൾക്ക് അന്യമാണ് ഇവിടെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ജീവിതഗന്ധിയായ ഓരോ ഇടങ്ങളിലെയും വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും കിടപ്പാടത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമുക്കായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിലബസുകൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ നനവുള്ള ഉപ്പുള്ള നമ്മളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധവും ചൂരുമുള്ള ഒന്നും ചേർത്ത് നമ്മളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വളരെ രസകരമായൊരു വാക്കുണ്ട് അൽ വലതു മഹസനത്തുൻ അൽ വലതു മജുബനത്തുൻ അൽ വലതു മജ്ഹലത്തുൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നിങ്ങളെ അഭികേകികളാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങളെ ഭീരുക്കളാക്കിയേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അവിവേകികളാക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലികളായ ആളുകൾ മക്കളെ വളർത്തുന്നിടത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ് മക്കളെക്കുറിച്ച് മക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ ആലോചിച്ച് അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് പേർത്തും പേർത്തും സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് അവർ അറിവില്ലായ്മയുടെ പടുകുഴിയിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അൽ വലതു മഹസനത്തുൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമാണ് എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖമാകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു മുതക്ക് മുതലായി അത് മുടക്ക് മുതലായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ലാഭമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് അവർ പഠിക്കുന്ന ബി ബി എയിലും എം ബി എയിലും ഒക്കെ ഉള്ളതും അതാണ് നിങ്ങൾ ലാഭമില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ്സിന് നിൽക്കരുത് എന്നാണ് എന്തിനാണ് മാതാപിതാക്കളെ താൻ നോക്കേണ്ടതെന്നും താൻ മാത്രം എന്തിനാണ് മാതാവിനും പിതാവിനുമായി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതെന്നും അഞ്ചു മാറും മക്കളുള്ള മക്കൾ മക്കളിൽ ഒരാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് അഞ്ചോ ആറോ മക്കളുള്ളിടത്ത് വാശിയോടെയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് നിൻ്റെ ഉമ്മയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ വയസ്സാകുമ്പോൾ ഉമ്മ എല്ലാവരുടേതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മകനും മകളും എത്തുന്നു ഇവിടെയാണ് മകൾ മകൻ എല്ലാ വിവരവും പഠിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം സമ്മാനിക്കുന്ന ആളുകളായി വരുന്നു അൽ വലതു മജുബനത്വൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭീരുക്കളായി നിങ്ങളെ ഭീരുക്കളാക്കി തീർക്കും ലോകത്തെ ധൈര്യശാലിയായ ഏത് ഘടാഘടിയന് മുമ്പിൽ തോൽക്കാത്ത മനസ്സുള്ള അടിപതറാത്ത നിലപാടുള്ളവർ മക്കൾക്കൊരു പനി വന്നാൽ ദേ കിടക്കും മക്കൾക്കൊരു തലവേദന വന്നാൽ മക്കൾക്കൊരു വയറുവേദന വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു മക്കൾ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി ഈ ലോകത്ത് വന്നവരാണ് ഈ ലോകത്ത് പ്രവാചകൻ ഈസയും പ്രവാചകൻ ആദവും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം മാതാപിതാക്കളിലൂടെ തന്നെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് ഈ ലോകത്ത് അവർ വരാൻ കാരണക്കാരായ മാധ്യമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിലുപരി അവരിൽ വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ അവരിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ചമച്ച് നിങ്ങളെ കൂടി നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അതോടൊപ്പം അവരെയും നാളത്തെ നല്ല മാതാപിതാക്കളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാളത്തെ നല്ല സാമൂഹിക സേവകരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമൂഹ പ്രജകളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോളിലേറ്റണം എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു
വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാത്രം ചുമലിലുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അറിവുകൾ നൽകേണ്ടതില്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് എന്തിനും ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുള്ള കാലത്ത് ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉള്ള കാലത്ത് ഒരധ്യാപകനേക്കാൾ വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു ഓൺലൈൻ സോഴ്സിന് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ അധ്യാപകൻ്റെ റോൾ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ഇടത്തെ മാത്രമാണ് ഇതുവരേക്കും അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളതിന് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപകൻ അതല്ലായിരുന്നു കുംലിൽ മു അല്ലിമി വഫിഹി തബ്ജീല കാതൽ മു അല്ലി മു അയ്യ കൂന റസൂല എന്നാണ് അറബി കവിയായ അഹമ്മദ് ഷൗക്കി അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓരോ പ്രവാചകനും നിർവഹിക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ആ അധ്യാപകൻ്റെ നിർവഹണം പുതിയ കാലത്ത് അവർക്കുള്ള ജോലികൾ തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ഐ ഐ എമ്മുകളിലും ഐ ഐ ടികളിലും ഒക്കെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ ഉറപ്പു വരുത്താവുന്ന ജോലികളിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒന്നാമന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എം എം വിജയ മാഷി പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം വന്നാലോ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്കും സെക്കൻഡ് റാങ്കും ഒക്കെ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം വന്നു ഒരു കാലം വന്നു എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ മാഭിനി അനുസരിച്ച് ആ കാലത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകും വിജയ മാഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഭാവി എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കാൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു കാലത്തേക്കാൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നു അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചും ഹോളണ്ടിനെ കുറിച്ചും നെത ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഭാവി ദൂരെയുള്ള ഒരു കാലത്തിൻ്റെ പേരല്ല നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തെ പോലെയാകാൻ നോക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു കാലത്തെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ കാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസമായി അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫനാറ്റിസമായി ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നിബിഡമാകുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കുറേ പേർ ജീവിക്കുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളുകളിലേക്ക് പൈസ ഈ ലോകത്ത് സമ്പന്നന്മാർ അവരെ കൊണ്ട് നിബിഡമാകുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ പക്ഷേ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നൊരു ലോകക്രമം വലിയ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സുഖങ്ങളുടേതുമാണെന്ന് കാണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പോകെ പോകെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ചെറിയ കൂട്ടരുടെ മാത്രം ലോകവ്യവസ്ഥിതിയാണെന്ന് ഈ ലോകവ്യവസ്ഥിതിയിൽ എന്തിന് ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ വെറും അൻപത്തി മൂന്ന് ഫാമിലികളുടെ കയ്യിൽ അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം സ്വത്തെത്തും ഈ ലോകത്ത് ഈ നാട്ടിലെ എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന സ്വത്ത് ഒരു ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിലിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം സ്വത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ലോകത്തെ ഈ ലോകക്രമത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിനു നേരെ തിരുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതും പുതിയ ബാധ്യതയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അധ്യാപകർ അധ്യാപകർക്ക് അഞ്ചും